നമസ്കാരം ഇമ്മുണിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ലിനക്സിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ബാഷ് ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷെല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോളർ ഇപ്പൊ എക്കോ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഷെൽ എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ബിൻ ബാഷ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബാഷിനെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സെഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത് ബി എ എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് സെഡ് എസ് എച്ച് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഷെൽ ബാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എസ് അതായത് ബോർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെൽ എന്നുള്ളതാണ് ബാഷ് എന്നുള്ളത് സെഡ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ളത് സെഡ് ഷെൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലുള്ള മെച്ചങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ബാഷ് തന്നെയാണ് ബാഷിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ തീമുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നല്ല രസകരമായ തീമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മള് സി ഡി സ്പേസ് ഫോൾഡർ നെയിം കൊടുക്കാണ്ട് വെറുതെ ഫോൾഡർ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകണം സോഡോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ സെഡ് എസ് എച്ച് എന്നടിക്കുക പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെഡ് എസ് എച്ചിലേക്ക് മാറും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പച്ചക്കളർ മാറിയത് മാറിയത് കാണാം നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ഷെല്ലായിട്ട് സെഡ് എസ് എച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബാഷിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെഡ് എസ് എച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് സി എച്ച് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഷെൽ സി എച്ച് എസ് എച്ച് അതിനുശേഷം മൈനസ് എസ് ബിൻ സെഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് വയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ഷെല്ല് പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഞാൻ സെഡ് എസ് എച്ചിലേക്ക് മറ്റേ സെഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡ് എസ് എച്ചിലേക്ക് മാറും ഇനി സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി ഇതിന് ഓ ഓമൈ സെഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തീമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓമൈ സെഡ് എസ് എച്ച് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗിഡ്ഹബ് റെപ്പോസിറ്ററിലേക്ക് പോകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓമൈ സെഡ് എസ് എച്ചിൻ്റെ റെപ്പോയിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ റീഡ്മിയിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓമൈ സെഡ് എസ് എച്ച് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങളൊരു ഡെവലപ്പർ എന്ന് ആക്കൂലെങ്കിലും കുറച്ച് ഡെവലപ്പർ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയണം ഓക്കെ എന്തായാലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഗെറ്റ് വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് ഈ കമാൻഡ് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡബ്ല്യൂ ഗെറ്റ് വെച്ച് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഷെല്ലിനെ സെഡ് എസ് എച്ചിലേക്ക് മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും നമ്മൾ നേരെ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് എസ് എച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഹോം മൈ സെഡ് എസ് എച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെല്ല തായും ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ഹോമിൻ്റെ ഡയറക്ടറി കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഹോമിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നിലവിൽ കണ്ടതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ സി ഡി വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പേര് കാണും അതിന് പകരം വെറുതെ ഞാൻ വർക്ക് വർക്ക് സ്പേസിൽ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേരാണ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ അത് സി ഡി അടിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതിൽ ആൾക്കാർ എല്ലാ സൈഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത
സാധനം വരും ഇത് വേറൊരു ഫയൽ വേറൊരു കമാൻഡ് ഞാൻ തൽക്കാലം അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു പഠിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയലിന് കോപ്പി ചെയ്യണം അവിടെ എങ്കിലും ഒരു ഹോമിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോൾ ഫയലിനെ ഞാൻ വർക്ക് സ്പേസിലെ കലബിലേ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും സി പി എന്നടിച്ച് അപ്പാരാമർത്തി ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പാരാമർത്തി പോയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത സി പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരും റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് അപ്പടിച്ച് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് അടിച്ച കമാൻഡുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഇതൊരു എളുപ്പമാണ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പാര അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചു പോകണം നേരെ മറിച്ച് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാര അടിച്ചാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക അത് വളരെ ഭാരപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഏത് കമാൻഡ് അടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് എസ് എച്ചിൽ തീമും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം തീം മൂന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ തീം നമുക്ക് ഇടാം അപ്പം അതിന് സെഡ് എസ് എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീംസ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഫുള്ള് വായിച്ചു നോക്കുക വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് സെഡ് എസ് എച്ച് ആർ സി ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വിം ഡോട്ട് സെഡ് എസ് എച്ച് ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു സെഡ് എസ് എച്ച് തീം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അത് മാറ്റുക അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേതാ തീം ഈ തീം ഇടാം നമുക്ക് ഈ തീം ആണ് രസമുള്ള ഒരു തീം അഗ്നോസ്റ്റർ എന്നാണ് തീമിൻ്റെ പേര് ആ തീം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഇറ്റ് അടിക്കുന്നു അതായത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സോഴ്സ് ഡോട്ട് സി എന്നടിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടി ആ തീം ഒക്കെ മാറി വൻ സെറ്റപ്പ് ആയി സി ഡി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തീം നമ്മൾ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ നല്ല സി ഡി എന്ന് അടിച്ചിട്ട് അപ്പം അറിയുകയും സി ഡി അടിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്കിങ്ങനെ വരും അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗിറ്റുള്ള ഇതിലേക്ക് പോയാൽ ഗിറ്റിൻ്റെ സാധനം കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് സി ഡി അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ ബോട്ടിൽ ഐ ബി ക്ലീൻ ഓക്കെ കണ്ട അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ ഗിറ്റിന് ഒരുപാട് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒറ്റക്കും കാര്യങ്ങൾ സെഡ് എസ്ച്ചിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയാൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കംപ്ലീഷൻ സീഡ് അടിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പുള്ള കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫീച്ചറുകളാണ് സെഡ് എസ് എച്ചിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വീണ്ടും വരാം അ